Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu mtazamaji unayeangalia video hii mahali popote na muda wote na saa yote ni saa sasa ya kuweza kujifunza neno la Mungu sawa sana mapenzi yake na sawa sana makusudi yake. Namshukuru Mungu sana leni pa nafasi hii awali ya yote na leni pa kipawa cha ualimu na kunipa wajibu ambao kwa menupa katika utumishi wa kutumikia kusudi lake katika maisha yangu hapa duniani. Napenda kuchukua nafasi hii a uh, a uh, kumshukuru kila mmoja aliweza kujiunga pamoja na mimi na kuweza pia kusikiliza na na kufuatilia na kuandika na kujiuliza maswali uh, katika hiki ambacho Mungu ameweza kukiweka ndani ya moyo wangu labda inawezekana ndani ya moyo wako umekuwa na maswali mengi ambayo huenda unatafuta majibu mahali na mahali Bwana Yesu asifiwe sana je yeah. Umekuwa ukijiuliza kwamba ni jinsi gani ambavyo unavyoweza kujifunza kutafakari neno la Mungu mwenyewe? Je, umeshaamini kujiuliza kwamba jinsi gani Mungu anavyoweza kumlea mtoto wake na kutengeneza ibada binafsi kwanza kabla ibada pamoja? Je, umekuwa ukisoma Biblia lakini ukawa na maswali mbalimbali yanayokuwa nazaliwa ambayo mengine labda kwa sababu ya kutokupata majibu sahihi yanaweza kukatisha kama kwa majibu ya maswali hayo yote na mengine ambayo sijaweza kuyasema uh, Mungu anaweza kukupatia kwa namna mbalimbali kwa njia mbalimbali uh, ikiwepo pia katika huduma hii ya ualimu ambayo Mungu ameweza kutupa Uh, awali ya yote namshukuru Mungu mimi kwa majina yangu naitwa Ole Jolai ni mwalimu wa neno la Mungu kwa neema ya Mungu ameweka huo wito na kusudi hilo na na wajibu huo kwa siku zangu za maisha hapa duniani kwa napenda pia kumshukuru Mungu aleni ilipa uraia wa nchi ya ufalme wa mbinguni kwa sababu ufalme wa mbinguni ni nchi Bwana Yesu asifiwe sana na namshukuru pia Mungu aleni pa uraia wa nchi ya Tanzania a uh, mimi ni mtanzania na namshukuru Mungu kwa neema hiyo na nafraha kwa mtanzania na Mungu ana makusudi makubwa sana nimekuwa katika nchi ya Tanzania. Kwa namshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wanafunzi wote wa darasa hili la neno la Mungu mahali popote pale ulipo wanafunzi wa nchi ya Tanzania wa Tanzania wenzangu uh, wa Kenya a uh, wanchi mbalimbali na mataifa mbalimbali na wanafunzi wa kimataifa ninapenda kuchukua nafasi kwa unyenyekevu kabisa kuwakaribisha kwenye uwepo wa Bwana ya kwamba hapa Mungu atakuwa anatupa chakula cha kulisha mioyo yetu na nafsi zetu na pia kwa sababu amesema kwamba yeyote mwenye kiu na aje kwangu nami nitampa maji ya kunywa kwa naamini kabisa kwamba tuna kiu mimi na kiu ya kiroho na na njaa ya kiroho na pia una kiu ya kiroho na njaa ya kiroho kwa Mungu ana namna ya kuweza kutushibisha na kutulisha siku baada ya siku kwa kutumia njia zake nyingi ambazo Biblia inasema Mungu ana njia zaidi ya F. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uh, ninapenda kukaribisha tutakuwa katika kipindi kizuri cha kumwabudu Mungu, tutapata nafasi ya kumsifu Mungu, tutapata nafasi ya kujifunza neno la Mungu, tutapata nafasi ya kuulizana maswali au kuuliza maswali. Uh, na ninachotaka tu kusema kwamba kumbuka hakuna mtu yeyote au mwanadamu yeyote anayejua neno la Mungu au Biblia jinsi gani yani manake anayejua kila kitu kwa neno la Biblia au kwa neno la Mungu kwa kitabu kikubwa cha Biblia takatifu. Hakuna mwanadamu yeyote anayejua kila kitu bali tunajua kwa sehemu kwa sababu tumepewa kipande cha mkate. Kwa hiyo na kusimama na kufundisha haina maana kwamba mimi najua sana kuliko wewe. Haina maana kwamba najua kila kitu. Kuna kitu fulani ambacho Mungu amenipa neema amenifunulia, neema na hekima yake ya kuweza kufahamu na ufumo wake na amenipa wajibu wa kuwafundisha watu wengine kila ambacho tulikuwa amenifundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 
Haleluya. Ukaa kwenye mkao wa darasa, uwe na daftari yako, uwe na kalamu yako ili tuweze kufuatana pamoja na kuweza kusogezana hatua kwa hatua na kulishana na kunyeshana chakula cha neno na maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la uzima na maji ya uzima. Kabla sijaendelea na kipindi hiki cha kukaribisha na pata nafasi ya kuweza kwenda mbele za Mungu, basi hebu tuanze na maombi ya alfa ya kwanza kipindi kwa sababu Mungu ni muhimu sana kuliko kitu chochote na Mungu ni muhimu kuliko mafundisho na Mungu ni muhimu kuliko matangazo na Mungu ni muhimu kuliko maneno ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa naomba tujiunge pamoja, haijalishi dini yako, haijalishi zebu lako, haya si mafundisho ya kidini, haya si mafundisho ya kizehemu. Japo kila Mkristo au Wakristo au wanadamu wana madhehebu na wana dini zao. Siko katika siko katika hali hiyo. Haya ni mafundisho ya neno la Mungu kwa picha kubwa ya ufalme wa mbingu. Tutajifunda pia kuna somo la ufalme wa mbinguni ambao tutakalo kwa tunajifunda ufalme wa mbinguni manake nini uh, utamaduni wako ukoje kwa sababu na utamaduni bwana Yesu asifiwe sana haleluya kwa basi tuende mbele za Mungu Mungu wetu leo mtakatifu tunakuja mbele zako kama watoto wako tunakuja mbele ya kichako cha enzi e bwana tunaomba toba juu ya jambo lote ile ambalo tulikuwa tumelifanya si sawa sana mapenzi yako na si sawa sana makusudi yako Mungu baba yetu leo mbinguni tunakuja mbele ya madhabahu yako tusamehe dhambi zetu tusamehe uovu wetu tusamehe makosa yetu tusamehe wasi tuliokuwa tumekutenda e bwana katika maisha yetu ambaye anatunyima kibali ya kuingia patakatifu pa patakatifu bwana yesu damu yako ipate kwenda kutukosha na kutusafisha ili tuingie patakatifu tule na kushiba e bwana tunywe na kurizika e bwana na tunywe maji ya uzima ambaye e bwana unayotupa e maji maji yale unayotupa kwamba hayawezi hatuwezi kusikia tena kiu sana sana Yohana sura ya 4 mfalme wa 8 Mungu tunakuja mbele ya madhabahu yako tunakaa kwenye magoti yako sawa sana Luka sura ya kumi e bwana mstari wa 38 mpaka wa 40 Mariam bili ya Mariam alikaa magotini pako na kusikiliza maneno yako nasi tumejikusanya mahali hapa kwa ajili ya kuweza kusikiliza neno lako lenye nguvu neno lako la jawe bwana e, katika jina la Yesu Kristo nasi katika hiki kipindi cha nane Mungu fungua akili zetu pate kwenda kuelewa maandiko e bwana pate kwenda kumsaidia kila mmoja uachilie majibu ya maswali ambayo yako ndani ya watoto wako. Achilia uponyaji pale neno lako linapokuwa linaachilia ya falme amani. Achilia tumaini pale tumaini ipo kwa limepotea. Achilia uponyaji pale kwenye uzaifu e bwana. Achilia e bwana nguvu pale kwenye uzaifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa napenda kuchukua nafasi hii kwa karibisha kwa wanafunzi wote katika shule ya ufalme wa inaitwa Ufalme wa Mbinguni umekaribia Tanzania sawa sana Mathayo sura ya 10 mstari wa 7 Bwana Yesu asifiwe sana huo msingi wa hii shule na namshukuru Mungu kwa neema yake kumefungua channel kwenye YouTube ah maana yake YouTube nimejaribu kuandika YouTube kwa Kiswahili ambaye inaitwa Ufalme wa Mbinguni umekaribia Tanzania kwenye madhani ile July M kwa sasa hii ni shule ya mtandao ambaye na unaweza kupata Atunacho kifundisha kwa njia mtandao wa internet. Lakini kari tunafuenda mungu ataendelea kutupa wanafuzi pia halisi. Manake tunasema kwa luga kingereza ni munganiko au ni mchanganiko wa analog na digital. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema ya Mungu, Mungu amenifundisha na amenifanya au ameweka ndani yangu kusudi la kuwa mwandishi wa digitali au wa electronics. Maana yake amekuwa amenifundisha digital. Kwa akasema sasa ni saa ya kufanya kazi yangu kwa kutumia digital technology. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Pia napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha kwenye idara moja hapo inaitwa Ufalme wa Mbinguni na somo la leo ambalo Roho Mtakatifu ametupa ni tafakari Biblia takatifu kila siku usiku na mchana. Sawa sana Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Alafu tutakuja hapo. Na walengwa wanafunzi waso, wanao wanataka kujifunza somo hili au wanao lengwa katika somo hili ni watu wote wa Kristo, wa Islam, uh, wa Hindu, uh, manake Muhammad, manake dini zote na watu wote kwa sababu Yesu Kristo hakufa msalabani kwa ajili ya wa Kristo. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya kila amwaminie yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia hiki ni kipindi chetu cha nane, tumeshafanya vipindi saba ndivyo tangulia ila kama hujaweza kufuatilia kwa sababu ni mtiriko tunaenda nao tunaendelea manake unaweza kupata pia uh, video za vipindi vilivyopita kwenye playlist inaitwa ufalme wa mbinguni au kwenye playlist inaitwa tafakari biblia takatifu kila siku uh, ambaye inapatikana kwenye channel yetu ya YouTube inaitwa ufalme wa mbinguni umekaribia Tanzania kama pia hujaribu kujisajili kwenye shule yetu 
uh, kiasi ambacho utapokuwa unapata taarifa kipindi ambacho tunaweka video mpya basi usichelewe kufanya hivyo na naomba ubonyeze kitufe ambacho kimeandikwa subscribe ambacho kiko kwenye mkono wako wa kulia kwa upande wangu ni mkono wangu wa kushoto alafu bonyeza alama kengele na uweze kubonyeza pia a uh, manake chaguo la all baada ya kufanya hivyo utakuwa umeshajiandikisha kwenye shule yetu bure kabisa kwa sababu unachotakiwa kwa nacho ni ni anwani ya email uh, alafu baada hapo utaulizwa password pamoja na na, na, na jina lako username ambaye inaitwa ndo nake jina la mtumiaji baada hapo utajisajili na ukishajisajili ukishabonyeza hicho kitufe utakuwa unapata taarifa muda wote na mahali popote tutakapokuwa tunaongeza video mpya bwana yesu asifiwe sana haleluya Haleluya, haleluya. Sasa uh, baada ya kukupa utangulizi huo, hebu tuandae mioyo yetu kwa kupata uh, nafasi au Mungu atupe nafasi ya kumwabudu yeye kwa wimbo angalau mmoja wa kitabu cha tense. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukiangalia wazo, hii ni tenzi za rohoni, ni kitabu kidogo kikiona kwa umbile lakini kina ujumbe mzito sana na kina chakula kizito sana na kina maji ya uzima ya hali ya juu. Kina neno lenye uhai na maji ya uzima. Ni kitabu ambacho kina nyimbo 161. Na hizo nyimbo zilizoandikwa kuna ubeti pamoja na kiti kio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna kipindi au kuna idara kabisa ya kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu. Tutakuwa tunajifunza hizi nyimbo, tutakuwa tunaimba pamoja kadri ambavyo Mungu anavyokuwa anatuongoza kwa maana ya kwamba tunaposoma uh, kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya nne mstari wa nane na watisa asema kwamba wale wenye uhai wa nne waka, wa, hawapumziki usiku na mchana akisema mtakatifu 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 bwana Mungu bwana Mungu uliyemkuu sana bwana Yesu asifiwe sana kwa hatupumziki maneno yetu kimwabudu na kumwimbia au tusema mtakatifu maneno hatupumziki mchana na usiku kwa na sisi tunapaswa kumwabudu Mungu Uh, usiku na mchana. Wazo hili la kitabu cha Tenzi limetoka kwenye kitabu cha Kolosai sura ya 3 mstari wa 16. Kwa hiyo sasa hebu tupate nafasi hapo ya kuweza kuingia hapo na kuingia ndani. Neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Kolosai sura ya 3 mstari wa 16, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Jambo la kwanza. Jambo la pili. Na mkifundishana, jambo la pili, jambo la tatu, mkionyana jambo la tatu sasa je tukifundishana kwa nini na tukionyana kwa nini biblia nasema hivi tukifundishana kwa zaburi tukifundishana kwa nyimbo tukifundishana kwa tenzi za rohoni alafu pia tukionyana kwa zaburi tukifund, tukionyana kwa nyimbo tukionyana kwa tenzi za rohoni huku tukimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwetu Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muuliza Roho Mtakatifu kwa kipindi cha leo cha nane unataka tukwabudu kwa wimbo wa tenzi namba ngapi? Roho Mtakatifu akanijibu akasema wanangu leo hii niabudu kwa tenzi namba 25 na wimbo unaitwa Nimekombolewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kumbuka kwenye kitabu cha Zaburi 150 mstari wa sita Biblia inasema hivi na kila mwenye punzi na msifu bwana na kila mwenye pumzi na mabudu bwana na kila mwenye pumzi na amsifu bwana na kila mwenye pumzi na amwimbie bwana unaweza kumwimbia bwana moyoni mwako na unaweza kumwimbia bwana kwa kinywa chako ukisema ukisoma pia kitabu cha ngoja nikuonyeshe kidogo kwa sababu najua kuna watu wengi wao wanajitetea na ikishafika saa ya kuabudu wanawaachia waimbaji au wanaongoza ule wimbo kwa budu peke yao wakati Mungu anataka wote tuunganike pamoja na yeye na tuweze kumabudu katika roho na kweli fungua kitabu cha Zaburi 79 msali wa wa pili hapa najenga msingi tu kwa kipindi cha leo Zaburi ya 89 mstari wa kwanza Biblia inasema hivi Zaburi 89 mstari wa kwanza kama umefika sema amen uwe na Biblia yako uwe na daftari yako uwe na kalamu yako uwe na highlight yako karibu tufuatane hili ni darasa halisi darasa halisi la ufalme wa mbinguni Zaburi 89 mstari wa kwanza neno la Bwana linasema Fadhili za Bwana nitazimba milele Nini nitazimba milele Fadhili za Bwana Halafu kwa nini kwa kinywa changu nitavijulisha nita, nita vizazi vyote uaminifu wako kwa kinywa changu kwa kinywa chako utajulisha vizazi vyote juu ya uaminifu wa Mungu maneno utamwimbia bwana utamwimbia bwana fadhili za bwana maneno utamwimbia bwana fadhili za fadhili zake milele utamwimbia bwana fadhili zake milele lakini pia kwa kinywa chako kwa kinywa changu kwa kinywa chako kwa kinywa chako tunaweza kabisa tukamwimbia bwana na kuvijulisha vizazi vyote juu ya uaminifu wa Mungu wetu aliye hai 
Wanaisha shwe sana. Ha, sasa naamini kidogo imani yako sasa imekaa sawa kwa tukienda kuabudu na tamani tuabudu kwa namna ya tofauti tusiabudu kwa madhoea. Haleluya. Wanaisha shwe sana. Wanaisha shwe sana. Basi chukua kitabu chako cha tenzi kama unacho kama hauna uh, unaweza kaangalia pia kwenye simu yako kama una soft copy ya kitabu cha tenzi au unaita kwa mama yake una uh, mfumo mpakato. Haleluya au vivete vile ambavyo ilivyo lakini kuna kipindi ambacho tutakachokuwa tunajifunza namna kumwabudu Mungu kwa wimbo huu takuwa na kuandika ubaoni lakini pia takuwa naandika chini kwenye description kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani sababu so, sikila mtu na kitabu cha tenzi lakini nimesema bahati nzuri au kwa unaweza ukanunua au unaweza ukatoa sadaka yako ambayo itakaye kupatia kitabu hiki cha tenzi na atakutumia mahali popote kwa kutuma manake ujumbe mfupi wa SMS kwangu au kwetu kupitia namba 0759475331 alafu tutakupigia na tutaona jinsi gani ambavyo utakavyokutumia tuna uwezo wa kutuma kutumia vitabu ka kila mkoa wote nchini Tanzania bwana Yesu asifiwe sana hasa hebu twende uh, tukamwabudu Mungu wetu ili tuweze kujifunza somo la leo au kipindi cha leo cha nani Nimekombolewa na Yesu Aliye nirehemia Kwa bei ya mauti yake Nimekuwa mtoto wake Kombolewa Na kombolewa na damu yake kombo olewa mimi mtoto wake kukombolewa na furahi kupita lugha kutamka Kulionyesha pendo lake nimekuwa mtoto wake yes kombo lewa na kombo lewa na damu yake kombo olewa mimi mtoto wake kweli nitamona uzuri wake mfalme wangu wa ajabu na sasa najifurahisha katika neema yake kombo lewa na kombo lewa na damu yake kombo olewa mimi mwana wake kweli eh, najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu yes muda kitambo atakuja ili alipo niwepo turudie ubeti najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu Muda kitambo atakuja ili alipo niwepo kombolewa kombo lewa na kombolewa na damu yake kombo olewa mimi mwana wake kweli kombolewa kombo lewa nimekombolewa na damu yake kombo olewa mimi mtoto wake kweli kombolewa kombo lewa nimekombolewa kwa damu yake kombo olewa
me me mtoto wake kweli amen mungu akubariki sana sante sana mungu wetu tunakuja mbele ya madhabahu yako ni saa sasa ambaye tunakuja mbele ya meza yako na mbele ya kichako cha enzi tukiwa tayari kwa ajili ya kuweza kula chakula kile ulicho mekiandaa Mungu unatufundisha somo muhimu sana na somo la msingi ya kwamba unatufundisha namna gani ya kutafakari Biblia takatifu kila siku usiku na mchana e Bwana. Sasa sana Joshua sura ya kwanza mstari wa nane. Mungu tufundishe. Mungu wetu tufundishe, utufundishe. Wendo mwalimu mkuu wa kipindi hiki e Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tumekuja watoto wako, tuna njaa ya neno la uzima. Tuna kiu ya maji ya uzima. E Bwana, achilia ndani ya mioyo yetu e Bwana na zile chemchem na upate kwenda kutusaidia hatua kwa hatua e Mungu nisaidie nami nipate kuyanena yale uliyokuwa umeyaweka ndani ya moyo wangu mfalme amani sawa sana uongozi wa roho mtakatifu mfalme amani katika hekima yote na katika ufunuo wa roho mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen Bwana Yesu asifiwe sana fungua kitabu cha Yoshua sura ya kwanza msari wa nane. Yoshua moja msari wa nane. Yoshua sura ya kwanza mstari wa nane na kama umefika sema amen. Kitabu cha Yoshua ni kitabu kinachofuatia uh, baada ya kitabu cha kumbukumbu la Torati. Na ni kitabu cha kinachoanza kwenye Biblia takatifu kabla ya kitabu cha Waamuzi. Kwa ni kitabu ambacho kiko katikati ya kitabu cha kumbukumbu la Torati na kitabu cha Waamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umefika kwenye uh, kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa nane sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako kisha ndipo utakapostawi sana. Haya ni mazungumzo kati ya Mungu na mtumishi wake anaitwa Yoshua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikilikuwa ni kipindi kabisa cha mwanzoni mwa msimu mpya wa Yoshua kuanza huduma ya kuwa kiongozi na kuwaingiza wana wa Israeli katika nchi ya Kanani na kupigana vita zidi ya mataifa yaliyokuepo katika nchi ya Kanani na baada ya kupigana vita na kushinda alipewa mzigo au wajibu wa kugawanya ile ardhi Gafla Mungu anaanza kumsemesha neno la msingi. Inawezekana hapo nawe nitadhama hivi sasa. Uko mwanzoni mwa msimu mpya katika maisha yako, katika ndoa yako. Labda uko katika mwanzoni mwa msimu mpya katika biashara yako. Labda uko mwanzoni mwa msimu mpya katika elimu yako. Labda uko mwanzoni mwa msimu mpya katika afya yako. Labda uko mwanzoni mwa msimu mpya katika familia yako, katika shughuli zako, katika wito wako. Uko mwanzoni mwa msimu mpya. Alafu nasikia Roho Mtakatifu akikwambia kwamba soma Yoshua sura ya kwanza sawa nani hapa kinachosemwa si kwamba soma biblia ah, tafakari kuna tofauti ya kukariri na kutafakari kukariri manake ni sawa sana kuchukua tonge la ugali alafu na kuleka mdomo na kulimeza bila kulitafuna hiyo ndo maana ndo ndo mfanano halisi wa, wa, wa kukariri kutafakari ni zaidi ya kukariri kutafakari ni kuchukua tonge lile la ugali unaliweka mdomoni kabla ya kulimeza unalitafuna unalivunja vunja baada hapo unalimeza kwa ajili ya kufanywa mmengenyo na ndivyo itakapokuwa msaada kwenye mwili wa kibinadamu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana kwa hakuambiwa kariri mistari ya Biblia aliambiwa kwamba atafakari kitabu hiki cha Torati kitabu hiki cha Torati sasa kipindi ambacho Yoshua anaandikiwa ni kipindi ambacho cha agano la kale na ni kipindi ambacho vitabu vingine havikuandikwa bado kwa ndio maana Mungu akwambia kitabu hiki cha Torati maana alikuwa na maana gani kipindi kile kilikuwepo na vitabu vitano vilivyoandikwa na mtumishi Musa kwa anamwambia maneno yangu haya nile msemesha Musa nile mfunulia Musa maana yake ya, ya sitoki kinywa ni mwako Jambo la kwanza kwa sababu mnaambiwa maana kitabu hiki cha Biblia kwa kwa kwenye agano jipya kwa sisi ambaye tuna 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 kitabu cha Biblia takatifu ambaye ni mkusanyiko wa vitabu vitakatifu 66 maana yake Mungu anasema kwamba kitabu hiki cha Biblia kisiondoke vinywani mwetu jambo la kwanza hilo alafu jambo la pili ehe tafakari tutafakari maneno ambayo yameandikwa kwenye Biblia takatifu kuanzia kitabu cha mwanzo au kuanzia mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ufunuo sura ya 22 mstari wa 21 
usiku na mchana usitafakari tu mchana peke yake tafakari pia na usiku usitafakari tu usiku peke yake tafakari pia na mchana mwambie mwanzako wale njela na jenga msingi bwana Yesu asifiwe sana lakini jambo la tatu naloliona hapa ni kwamba haitoshi tu kutafakari hatua ya tatu kwamba tuchukue jukumu au hatua ya kuweka kwenye matendo tulichokuwa tumekitafakari ndio maana anasema pale upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno aliyoandikwa humo maana yake tukitafakari neno la Mungu la uzima ambalo linaandikwa kwenye Biblia peke yake na tusiweke kwenye matendo maana yake tutafeli Biblia inasema hivi kwamba kitabu hiki cha Biblia kisiondoke kinywani mwako kisiondoke kinywani mwako yatafakari maneno yake mchana na usiku ili upate kutenda sawa sawa na aliyandiko maana yake hatua inayofuata ni hatua ya kutenda ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya saba mstari wa 24 mpaka 27 inaelezea jinsi gani Yesu anapotufundisha tofauti ya mtu aliyesikia neno la uzima na kulifanya na, na mtu aliyesikia neno la uzima na asiliweke kwenye matendo kwa hiyo yanadaiwa maana yake baada ya tafakari inadaiwa kuweka kwenye matendo lakini tukiona pale kuna mambo mengine mawili ya ziada ambayo ni faida ya hali mambo matatu yakifanya kwamba kitabu hiki cha Biblia kisiondoke kinywani mwangu nitafakari maneno yake usiku na mchana alafu nipate kutenda sawa sana kilichoandikwa nini Mungu anachofanya ndipo napokuja kuona pale niko msali wa nani maana ndipo utakapoifanikisha asema asema maana ndipo utakapoifanikisha njia yako unataka kufanikiwa katika njia yako ya maisha basi tafakari neno maana kitabu cha Biblia takatifu kisiondoke kinywani mwako yatafakari maneno yake mchana na usiku alafu weka kwenye matendo sawa sana kilichoandikwa huko Wanaesa sio sana. Lakini kuna kitu jambo lingine la tano pale. Biblia ambayo inasema, ndipo utakapostawi sana. Ndipo utakapostawi sana. Ndipo utakapostawi sana. Ndipo utakapostawi. Unataka kustawi kwenye elimu, unataka kustawi kwenye biashara, unataka kustawi kwenye 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 kwenye, kwenye udaktari, unataka kustawi uh, kwenye uhandisi, unataka kustawi kwenye sheria, unataka kustawi kwenye maisha ya kawaida kabisa, unataka kustawi kwenye utumishi. Biblia inasema hivi kitabu cha Biblia takatifu kisiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake usiku na mchana. Alafu upate kutenda sawa sawa na kilichoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa najenga tu msingi na kukumbushia tulikotoka na kipindi cha kwanza niliingia ndani kidogo ya homestay. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa marudio ya kipindi kilichopita tuendelee na somo. Haleluya. Haleluya. Andika hizo pointi za msingi sana. Marudia ya kipindi kilichopita ili uweze kuona vizuri maandishi sasa chukua kalamu yako chukua bibili yako bado uwe nayo marudia ya kipindi kilichopita kipindi cha saba kilikuwa na na, na kichwa kinachosema vifupisho vya majina ya vitabu vitakatifu vya agano la kale Bwana Yesu asifiwe sana vya agano la kale kwa hiyo kukufundisha tu kwamba hukumbushe picha kubwa ambayo tumekuwa tukienda nayo picha kubwa ambayo tumekuwa tukienda nayo ni hii kwamba kwenye hii picha kubwa ya Biblia takatifu picha kubwa ya Biblia takatifu okay Biblia takatifu andika 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 usiseme nitasikiliza kuna kutunza kichwa yako mengi yamepotea kwa sababu hujaandika na huna cha kurejea kwa hapa tuna Biblia takatifu tuna Biblia takatifu tuna Biblia takatifu ambayo Biblia takatifu ni mkusanyiko wa vitabu 66 mkusanyiko wa vitabu stini na sita. Alafu tukasema kwamba pia kwenye hii vitabu stini na sita au kwenye Biblia takatifu kuna vitabu vya agano la kale, vitabu takatifu vya agano la kale na kuna vitabu vya agano jipya. Kwa hapa tutakuwa na manake mkusanyiko wa vitabu vitakatifu vya agano la kale. Agano la kale. Na hapa tutakuwa na mkusanyiko wa vitabu vitakatifu ambavyo vya agano jipya vinavyotufundisha agano jipya ambaye mzamini ni Yesu Kristo. Kwa ajili ya kukumbushia, kwa hapa tulisema kwamba kuna vitabu vingapi ambavyo vya agano la kale, kuna vitabu vitakatifu uh, 39. Sasa kwenye kile kipindi hicho kufundisha vifupisho, sababu kila kitabu kina jina lake. Mfano, kwamba tulivyokufundisha, nikufundisha kwa maana yake mfano mfano kifupi kifupi cha kitabu cha mwanzo ambacho ni kitabu cha kwanza uh, kwenye Biblia kitabu cha mwanzo maana kifupisho chake tulisema kwamba maana ni hivi 
Haleluya. Haleluya. Mwana Yesu asifiwe sana. Kwa hicho ndio kifupisho cha kitabu cha nini? Cha mwanzo. Kitabu cha kutoka. Kitabu cha kutoka. Kifupisho chake ni kutu. Na kazalika na kazalika na kazalika na niliacha na homa kipia. Hasa leo na kujifunda kwenye vifupisho vya majina vya vitabu vitakatifu vya agano jipia. Jambo la kwanda au pia manaki jambo la kwanda wa naranza nalo. Kwa mba manake tuanze na picha kubwa. Picha kubwa ya vitabu vitakatifu. Hili kwa ni marudio na domusho kama umekosa uh, unijifunze ilo somo. Bado lipo katika playlist ya tafakari bibilia takatifu kila siku, siku na mchana. Kwa picha kubwa ya vitabu vitakatifu. Vya agano jipia. Vya agano jipia. Vya agano jipia. Amen. Vya agano jipia. Mwanesha suwe sana. Kwa kumbuka, bado tunapicha kubwa ile ile. Biblia takatifu. Biblia takatifu. Biblia takatifu ina vitabu vingapi? Vitakatifu ina vitabu stini na sita. Anaki na vitabu stini na sita. Vitabu vitakatifu stini na sita. Na miongoni maivu vitabu vitakatifu stini na sita. Viko vitabu vitakatifu uh, vya gano la kale. Na vitabu vitakatifu vya gano jipia. Kwa hapa tuna vitabu vitakatifu vya gano la kale. Mkusaniku wa vitabu vitakatifu vya gano la kale. Lakini leo tunaangalia kwa mba manake mkusaniku wa vitabu vya gano jipia. Sema gano jipia. Ambayo mzamini nani? Ni Yesu Kristo mwana wa mungu mfalme wa falme, wana wa bwana simba wa yuda jemedari wa vita yehova shalom yehova nisi yehova jire elohim agano jipya sasa kwenye agano jipya ah manake tumesha nimeshawafundisha ah prophet francis fundisha kwa kipindi kilichopita kwamba agano jipya ni mkusanyiko wa vitabu vitakatifu vitabu vitakatifu vingapi vitabu vitakatifu ah 27 Asa leo nacho kufundisha kwa mba ni tulivitaje vitabu 27. Leo kitu cha kwanza takacho au kitu cha pili takacho kufundisha na kehiti na sema ni nane pointi moja. Na ke ni kipengele au kitu cha kwanza mba tunayanda nacho. Kwa hapa kwa hivyo leo nacho kufundisha na ke kwenye picha kubwa tunafijua sasa vile vitabu vitakatifu vya vitabu vitabu vitakatifu 27 vya agano jipya ambao kitabu cha kwanza ni kitabu cha mwanzo na kitabu na no, kitabu cha kwanza kitabu cha matayo na kitabu cha mwisho kwenye agano jipya ni kitabu cha ufunuo wa Yohana Bwana Yesu asifiwe sana kwa kitabu cha kwanza ni kitabu cha matayo mtakatifu kwenye agano jipya na kitabu cha mwisho kwenye agano jipya ni kitabu cha ufunuo wa Yohana haleluya basi kwa hapa leo ninachofundisha kwamba majina ya vitabu hivi Amen. Majina vitabu hivi 27 vya agano jipya vinaweza maana yake vina vi, kuna vifupisho. Kwa maana yake leo ninachosoma ni vifupisho. Ni muhimu kujifunza ni vifupisho sababu vitakavyokuwa vinatumika wengi vinawachanganya. Vifu, vifupisho vifupisho vya majina ya vitabu 27 ya agano jipya ya agano jipya kwa vifupisho vya majina sio vifupisho vya vitabu ah vifupisho vya majina ya vitabu 27 vya agano jipya bwana Yesu asifiwe sana umeelewa pointi ya kwanza hiyo ndio picha kubwa na picha kubwa tunaanza na biblia takatifu ambayo ni ambayo unayo hapo mkononi mwako amen alafu ndani ya biblia takatifu tukiingia ndani manake ina vitabu jumla stini na sita. ambayo kitabu cha kwanza unapofungua biblia ni mwanzo na kitabu cha mwisho ni ufunuo wa Yohana na kitabu cha kwanza ni mwanzo na kitabu cha stini na sita ni kitabu cha ufunuo wa Yohana amen lakini pia vitabu manake biblia takatifu imegawanyika kuna vitabu vya agano la kale na vitabu vya agano jipya vitabu vya agano la kale tulisema ni 39 na vitabu vya agano jipya tulisema ni 27. Sasa ndani ya vitabu vya agano jipya manake vile vitabu vya agano jipya vina majina. Kwa kwa mfano Mathayo mtakatifu ni, ni kitabu kimoja wapo cha agano jipya. Hasa yale majina wakati mwingine ni, ma, ni marefu. Hasa una 
unataka au kwamba wakati mwingine ya marefu wakati mwingine kwamba hauna nafasi ya kuweza kuandika chote au labda ya kuandika chote sasa kwenye maandishi ndo ninapokuwa natumia mara kwa mara kwa hiyo utakuta hivi vifupisho vinatumika kwa ni vyema nikufundisha kwa sababu mimi mwenyewe ninachokufundisha ni jambo ambalo au tatizo ambalo nime nimenichanganya kwa sababu wakati mwingine unakuta kuna mazingira kadha wa kadha roho mtakatifu ananipa mafundisho eh, labda kwa njia maandishi au kwa njia ya sauti alafu sijui hivyo vifupisho vina maana gani mpaka niangalie kwanza kwenye aliomo Amen. Lakini hakuna mtu aliyekuwa amenifundisha hicho kitu. Kwa maana Ron Taifa akasema fundisha sababu wako wengi na watumia mistari wanashindwa kuelewa kwamba maana yake kwamba uh, kwa mfano kitabu cha matenda ya mitume kifupisho chake ni kipi? Amen. Haleluya. Na hicho kifupisho maana yake kinajulikana nchi nzima. Kila mwenye Biblia takatifu ya hadi kobe. Na kwamba kumbuka hivi fupisho mara nyingi utavikuta kwenye Biblia ambazo ni Biblia ngumu nasema kwamba ni hadi kobe. Kwa soft copy mara nyingi unaweza usikute. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai, sasa hiyo ndio pointi ya kwanza. Pointi ya pili. Sasa baada ya kukupa utangulizi na kufundisha picha kubwa. Pointi ya pili. Sasa kabla ya ku Roho Mtakatifu anatemesha hapa jambo kabla ya kupa point ya pili nake tu andike kidogo maelezo ya kusaidia kwenye hii point ya kwanza Biblia takatifu ni mkusanyiko nini ma uh, Biblia takatifu Biblia takatifu Biblia takatifu ni mkusanyiko kumbuka umeandika nafsi nyingi sana na somo ni mkusanyiko ni mkusanyiko bila takatifu na somo la historia au la geografia okay na somo la geografia au somo la Kiswahili mkusanyiko kwa hiyo hebu leo andika pia notes kwa ajili ya neno la Mungu bila takatifu ni mkusanyiko wa vitabu wa vitabu 66 vitakatifu. Kwa Biblia takatifu ni mkusanyiko wa vitabu 66 vitakatifu. Kuna maagano mawili kama tulivyosema na kwamba agano jipya agano jipya ah ni mkusanyiko wa vitabu vingapi? Ni mkusanyiko wa kusanyiko wa vitabu mkusanyiko wa vitabu vitakatifu mkusanyiko wa vitabu vitakatifu 27 mkusanyiko wa vitabu vitakatifu 20 na ngapi 27 sasa hapa ndipo tunapokuwa na kusema kila kitabu kitakatifu kitakatifu kila kitabu kitakatifu cha agano jipya kina kifupisho kila jina so kila, kila jina kila jina la kitabu kwa ongezea maneno kila jina la kitabu kitakatifu cha agano jipya kina kifupisho kifupisho kina kifupisho chake kina kifupisho chake kwa hivyo ni vifupisho vya nini ya majina ya vitabu vitakatifu bwana asifiwe sana kwa hiyo ndio pointi ya kwanza Kwenti ya pili uko tayari kwa ya kwenti ya pili kama kuna swali lolote kuhusiana na somo hili au kuhusiana na kipindi cha nane 
kisha unauliza maswali yako katika sehemu ya comment na pia tumia sehemu ya comment kutushirikisha shuhuda matendo makubwa ambayo Mungu amekutendea tumia pia sehemu cha comment kujibu maswali ya wanafunzi wengine wanaokuwa nauliza sababu kwamba hata wewe pia kuna kitu unachokijua tunachopaswa kujifunza na sisi kutoka kwako pointi ya pili sasa baada ya kukupa utangulizi kwamba kuna vifupisho vya majina ya vitabu vitakatifu vya agano jipya hasa hebu twende tuone au au tuone au tujifunze hivyo vifupisho na kuona jinsi gani ambavyo vinavyoweza kutusaidia kwa pointi ya pili ni kwamba vifupisho vya majina vifupisho vya majina a uh, uh, majina vifupisho vya majina vifupisho vya majina ya vitabu vitakatifu vya agano kipya kwa hiyo hiki ndio kipengele ninachotakiwa kuangalia sasa vifupisho vya majina ya vitabu vitakatifu vya agano jipya je hivi vifupisho tunavipata wapi kwenye yaliomo kila biblia iwe kubwa iwe ndogo ya Kiswahili ambayo ni biblia a uh, ngumu inaonekana kama hivi sio soft copy inakuwa na table na kuwa na kitu inaitwa yaliomo. Kwa hiyo vifupisho tutaviona kwenye yaliomo. Lakini vyema kwa sababu kwamba vitabu 30 na ngapi? Vitabu 27 naweza kushika vifupisho vyake na ukaanza kuitumia ipasavyo. Kwa hapa nasema kwamba majina majina na hapa naita kwamba vifupisho konaanza kuorodhesha kitabu cha kwanza cha agano jipya ni kitabu gani matayo takatifu kitabu cha matayo takatifu kwa hili ni jina la hiki kitabu kifupisho chake au kifupi chake ni mt mt kwa maana yake ukiona mahali pote utamsema mt kwa mfano hapa nasema mt 10 msagwa saba maana yake matayo sura ya 10 msagwa saba alafu kitabu cha pili kwenye orodha ya vitabu vitakatifu vya agano jipya ni kitabu cha Marko kitabu cha Marko kifupisho cha kitabu cha Marko kumbuka mara nyingi uh, hii vifupisho mara zote vifupisho ni elfu kubwa kwa Marko ni MK MK MK. Kitabu cha tatu ni kitabu cha Luka mtakatifu. Ni Marko mtakatifu, na nini nasema Marko? Na Luka mtakatifu. Ambayo fupisho chake ni R K. Kitabu cha nne mtakatifu ni injili ya Yohana mtakatifu injili ya Yohana mtakatifu injili ya Yohana mtakatifu ambaye kifupisho chake ni y n y n ukiona hivi maana ni Yohana mtakatifu amen bonesha sio sana tabu cha tano cha agano jipya kitabu cha matendo ya mitume kitabu cha matendo ya mitume kitabu cha matendo ya mitume kifupisho chake ni m d o matendo o m d o yohana y n luka l o k marko m k Matayo, MT. Ha. <laughs> Amen.
Namba sita kitabu kinachofuata ni kitabu cha Warumi baada ya matendo mitume. Kitabu cha Warumi upisho chake ni R U M. Umetokana neno nini kwa Rumi? Na Kirumi. Upisho chake ni hizi elfu tatu. Kitabu cha saba ni kitabu cha Wakorinto. Wakorinto. Wakorinto wa kwanza. Korinto wa kwanza alama atufisho chake ni hii. Kwa unashukua manake moja, ikimanisha wa kwanza, alafu ni elfizi tatu, korin. Ndiyo teneza wa korinto. Kwa kitabu cha nane, kunyagano jipia, ni wa korinto wa pili. Wa korinto wa pili. Ambaye ni mbili, Tabu cha tisa ni tabu cha bada wa korinto wa galatia. Galatia au wa efesu. Wa galatia. Wa galatia. Fupisho chake ni galo. Fupisho chake ni galo. Mbani ya fitatu. Wa Efeso. Wa Efeso tufusha chake ni F. F. Na kenye elfi tatu isi. Tabu cha kumina moja cha geno jipia ni wa Filipi. Filipi kifugisho chake ni Phil. Phil wa Filipi. Tabucha wa Filipi. Ni Phil. Tabucha kumina mbili ni wakolo sari. Wakolosai. Wakolosai. Dr. Uchakumi na mbini. Mbachi kifukisho chaki. Nikolo. Wakolosai. Hallelujah. Hallelujah. Wakolosai. Mbisho chake ni elfita kwa Soma mungu sana ili kwangu Soma mungu sana kwako Tabu cha Kumbaru naendelea majina na mifupisho Kwa tabu cha kumina tatu Ni kitabu cha Wasesalonike Wasesalonike wa kwanza Masasaliniki wa kwanza Manaki kifupichake Ni moja Fe Manaki ni F3 T-H-E Kitabu cha kumina nene Cha geno jipia Ni wathesaloniki Masasaliniki Wasesaloniki wa pia. Na 
na kitabu cha 15 cha Agano Jipya ni kitabu cha Timotheo wa kwanza Timotheo wa kwanza Mwana wa Alafu kitabu cha 16 cha Agano Jipya ni Timotheo wa, wa pili. Timotheo wa pili. Alafu kitabu cha 17 ni <coughs> Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili ni kitabu cha Tito. ni titi tangu cha 18 cha Gipe inaitwa ni Philemon tangu cha Philemon fupi chake ni Phil 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 tangu cha 19 ni wa Hebrania ni wa Hebrania lakini fupisho chake ni F F wa Hebrania tabu cha 20 waraka kwa watu wote wa Yakobo Kisha chake ni yak yak kwa kwa yak maana ni kisha cha Yakobo Kitabu cha 21 ni kitabu cha waraka wa kwanza kwa watu waraka wa kwanza wa kwa watu wote wa Petro. Waraka wa kwanza kwa watu wote wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote. Fundisho chake ni pet. Tabia ya mbili ni waraka wa pili wa Petro kwa watu wote. tabu cha 23 ni waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana una kifupisho tofauti na kitabu cha Yohana mtakatifu unaona hapa Yohana mtakatifu ni Y waraka wa kwanza Yohana ni Y O H Y O H Shina tamcha shina nne waraka wa pili wa Yohana Waraka wa pili wa Yohana Kwa mbili yo Kitabu cha 25 cha Agano Jipya ni waraka wa tatu wa Yohana kwa watu wote. Kwa tatu yo. Kitabu cha 26 cha Agano Jipya ni waraka wa Yuda kwa watu wote mbaya kufupi chake ni yote au kwa kifupi naita tu yuda
Kabu cha shirina sama na cha mwisho ni ufuno Kwa Yohana Ufuno wa Yohana Ufisho chake ni ufu Wanesa shi sana Kwa mbaka hapa tumeandika vifupisho 27 ya majina ya vitabu 27 vitakatifu vya agano nipi Wanesa shi sana Ye umeelewa vizuri kipengele cha mafupisho ya majina ya vitabu vitakatifu vitabu 27 vitakatifu vya agano jipya kama umeelewa basi tushirikishe kuelewa kwako kwenye comment oktopa mrejesho kwamba ndio nimeelewa au hapana sijaelewa kwa hiyo endelea kuuliza maswali ndio uzuri wa shule hii wanawake na wa Mungu napewa nafasi ya kuuliza maswali kulingana na somo na kulingana na kipengele tunachojifunza kwa siku hiyo. Kwa baka hapo maana yake tukirudia na kurudia na kurudia na kurudia ah maana yake hivyo vipisho vya vitabu 27 vitakatifu vya agano jipya baada ya muda utakuta vinakaa kwenye akili zetu. Hasa kipengele cha tatu na cha mwisho kwa kipindi hiki cha siku ya leo ni kwamba sasa sasa tunajua vipisho vya majina vya vitabu takatifu. Je, tunavitumia wapi? Maana tunavitumia wapi? Hicho kitafanya kipengele cha 8.3. Kwa sababu matumizi Sawa tusi kama kitu ambacho kina matumizi. Matumizi ya vipisho matumizi ya vifupisho ya majina ya vitabu vifupisho matumizi ya vifupisho vya majina vya vitabu 27 vitakatifu katifu vya agano nipya. Ah. Hii ni bila kujalisha ni agano gani. Na ifupishe inaweza kutumia kwenye agano jipya au kwenye agano la kale. Au agano huku. Kwa matumizi ya vifupisho vya majina vya vitabu vitakatifu. Je, mnavitumia wapi hivi vifupisho? Kwa swali ndio hilo, je, vifupisho vya majina vya vitabu vitakatifu vinatumika wapi? Tunatumia wapi? Au kesho taanza kutumia kufanya nini? Amen. Wanaisha sio sana. Wanaisha sio sana. Watani pamoja. Vifupisho Fupisho vya magina Vya Vitamu Fupisho vya magina ya vitamu vitakatifu Vina 
matumizi mengi Ukisha vya majina ya vitabu takatifu au ya vitabu takatifu vina matumizi mengi Vina matumizi mengi Ukisha vya majina ya vitabu au vya vitabu takatifu vina matumizi mengi Kwa sasa kufundisha matumizi mengi sana au matumizi yote ila atakufundisha baadhi Nafataa ni baadhi baadhi ya matumizi baadhi ya matumizi ya majina vya vitabu takatifu kwa tuone baadhi ya matumizi hayo Kwa hivyo fotisho vinatumika kwenye kwenye cha kwanza vinatumika kwenye kurejea kurejea so vinasaidia kurejea vitabu vitakatifu kurejea vitabu vitakatifu vingine. Sema kurejea maana yake unakuta mstari huo kwenye hiyo sura na kwenye kitabu unachosoma kina maana sawa au kina uhusiano na mstari mwingine wa kitabu kingine. Amen. Nasasha sana. Kwa kurejea vitabu vitakatifu vingine. Kwa mfano, unasoma Kwa kwa mfano labda tupo tunasoma kitabu cha Zekaria sura ya 9 Sura ya 9 Bila kujali mistari mingine huko Manake natupa kujua kwamba tupo kwenye Zekaria sura ya 9 lakini tunacho kisoma kama nacho kisoma pia kimetokea katika maeneo mengine Wala sasa sana. Kwa mfano kwenye Zekaria sura ya tisa, alafu utakuja kuona kuna matayo chini kama kuna kitu inaitwa nini? Naye kwamba ya kina kwa kiko chini. Tayo utaona kwa Korinto wa kwanza kwa mfano kadhalika. Wala sasa sana. Amen. Haleluya. Bila kutafakari na we mwenyewe kama we mwenyewe. Lakini niulize hii swali. We mwenyewe kama mwenyewe umeshaye kutumia hivyo fupisho kufanya nini? Kuendelea kutafakari na uko na mifunzo ya somo. Amen. Kwa hiyo a uh, mtoto wa Mungu tuendelee kujifunza a uh, matumizi ya kwanza au faida ya kwanza ya kujua mifupisho ya a uh, upisho vya majina vya majina ya vitabu vya agano jipya
Kwa hiyo tumesema hapa kwa mfano Mzee hiyo unasoma Zekaria labda unasoma au unatafakari Zekaria cha Zekaria sura ya tisa ambayo ina mistari mingi Asa chini lipo ambapo chini pale kwenye Biblia ndipo napoona a uh, vitabu vya rejea baadhi ya mistari nazungumzia ujumbe unaofanana na ulizungumzwa kwenye mistari au mkusanyiko wa mistari ndipo atakapoona pale kwa mfano tutaangalia mstari wa Zekaria tisa mstari wa tisa ambaye tupo sasa kwenye kitabu kwenye sura ya tisa kwa hiyo kwa mfano tuko kwenye Zekaria sura ya tisa mstari wa tisa Amen. Bonesa sio sana. Kwa hivyo tafarejea kwa huu mstari a uh, ni matayo. Kwa huu ni mfano, bado kwa kwenye mfano. Ni matayo, kwa hiyo hapo kuna matayo. Empty manake ni ni matayo kwa jumbe huu utaona pia kwenye kitabu cha matayo. Sura ya 21 mstari wa 5. Jambo hili hilo utaona kwenye kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 15. Je, hili ni neno gani ambalo limetokea kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu? Kwanza imeanzia ni unabii uliotolewa au ambao Bwana ameuachilia kwenye maisha yetu na nabii Zekaria. Kwa jambo hili lipo kwenye mstari wa kwenye Zekaria tisa mstari wa tisa na lafatika pia kwenye matayo sura ya 21 ya msalwa 5 na kinapatika pia kwenye kitabu cha Yohana umeona sasa na kutumika Yohana sura ya 12 ya msalwa 15 Bwana Yesu asifiwe sana neno hili nasema kwamba furai sana e binti Sayuni piga kelele e binti Yerusalemu tazama mfalme wako anakuja kwako ni mwenye haki naye ana wokovu ni mnyenyekevu amepanda punda na mwana punda mtoto wa punda Ukienda pia kwenye kitabu cha Mathayo kwa mfano a uh, sura ya 21 mstari wa 5 haya maneno ambayo yamesemwa a uh, wakati Yesu alipoingia Yerusalemu uh, kwa ajili ya kwa maana Mathayo takatifu sura ya 21 mstari wa 5 neno la Bwana linasema mwimbieni binti Sayuni tazama mfalme wako anakuja kwako mpole naye amepanda punda na mwana punda mtoto wa punda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hali ndio matumizi ya kwanza. Kwa hiyo inatumika kwa mfano kwamba tuko kwenye kitabu cha Zekaria sura ya tisa. labda nasoma mistari ambayo ina maana yake kitabu hiki kina mistari kadhaa. Ah kina mistari ah uh, 17. Lakini tukiangalia Zekaria tisa mstari wa tisa, tunaona kuna vitabu vya rejea. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha rejea au mstari rejea na ni mstari rejea. Kwa ni mstari rejea ambao uko kwenye sura ya moja ya kitabu rejea. Mstari rejea iko kwenye sura ya mbili kwenye kitabu rejea kinachoitwa Yohana mtakatifu. Kwa hiyo ndo faida ya kwanza ya kujua hili mfupisho. Faida ya pili. Amen. Haleluya. Kunukuu mstari au mstari ya kitabu. Kunukuu Kunukuu nitatumia na muomba Mungu anisaidie nitumie lugha nyepesi iliweze kuelewa. Kunukuu mstari au mistari. Mistari ya kitabu kitakatifu. Kitabu kitakatifu. Tuone mfano sababu kwa mifano Yesu alifundisha na kwa mfano mifano tunaelewa neno la Mungu. Mfano ni matayo sura ya 21 mstari wa 21. Kwa napo nukuu uh, tunasema kwamba tunafungua semi afu naandika mwambieni mwambieni binti Sayuni Mwambieni binti Sayuni 
Mwambieni binti sayo ni tadama. Mwambieni binti sayo ni tadama mfalme wako na kuja. Mfalme wako anakuja. Mfalme wako anakuja. Anakuja kwako. Mfalme wako anakuja kwako mpole. Mpole naye amepanda punda. Naye amepanda naye amepanda punda. Na mwanapunda na mwanapunda mtoto wa punda mtoto wa punda kwa unaweza kawa unamtumia mtu au unasoma kitabu fulani alafu utakuta ameandika hivi alitumia kifupisho cha jina cha kitabu cha matayo takatifu kwa mwanbeni binti sayuni tadhama mfalme wako anakuja kwako mpole na amepanda punda na mwanapunda mtoto wa punda. Kwa hiyo matayo takatifu sura ya 21 mstari wa kwanza. Au uh, mstari wa 5 sorry wa kwanza. Mstari wa 5. Kwa unaona jinsi gani kifupisho kinavyotumika kwenye kunku. Amen. Bonesa sio sana. Faida ya tatu au matumizi ya tatu kufundisha neno la Mungu kama fupisho hivi vinatumika katika kufundisha neno neno la Mungu. Kwa wakati unafundisha neno la Mungu utakuta kwamba unatumia vifupisho vya vitabu takatifu. Kwa maana yake mfano unapoandaa notes zako badala kuandika kitabu cha ufunuo wa Yohana unaandika tukifupi kwamba Funua Yohana sura ya 22 mstari wa kwanza. Bonesha sio sana. Lakini pia sehemu matumizi ya nne inatumika kufundisha na kwa ufupisho huu inatumika kuhubiri. Inatumika kwenye kuhubiri, ni tofauti ya kufundisha na kuhubiri. Kuhubiri neno la Mungu. Kuhubiri neno la Mungu wao hubiri na la Mungu labda utakuta unahubiri kwa njia maandishi au kwa njia sauti unaandaa mwenyewe au umemwandalia mtu au unaandika ulichokuwa umekufundisha uh, ukafika mahali ukaandika badala kuandika uh, waraka wa kwanza wa Petro au Petro wa kwanza unaandika one page alafu tano mstari wa tatu kwa maana yake Petro wa kwanza lakini kifupisho kimetumika sura tano mstari wa tatu amen ila pia Haleluya, wanaisha sio sana. Yesu ni mzuri. Na anafanya matendo makosa ndani ya maisha yetu. Bwana ni mwema kwa kweli. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Na matumizi ya nne ya tano kwamba hivi vifupisho vinatumia pia kutoa unabii 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 wa neno la Mungu kwa unabii wa neno la Mungu wa neno la Mungu mfano mfano ah uh, una Mungu amekwambia utamke neno au uachilie unabii kwa mtu fulani alafu moyo ni mwako kamwambia kwamba Mungu amesema 
kwamba atatimiza alichokisema kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26 na huyo roho mtakatifu ambaye baba atampeleka kwenu kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyokuwa nimewaambia Bwana Yesu asifiwe sana ehe kwa wanake uh, inatumika pia katika kujifunza neno la Mungu binafsi labda kwamba kuna kufundisha na kujifunza ni vitu vingi tofauti natumika pia na wewe kwenye kujifunza neno la Mungu naweza katumia hivi fupisho nifunza neno la Mungu mfano kwamba ukasema tarehe huu ni saa sana kilicho alikuwa kwenye matendo moja mstari wa nane baina sasa kama na huyo roho mtakatifu atakapoajia ata mtapokea nguvu huyo roho mtakatifu atakapowajia matendo moja nane nasema hivi kwa mfano inasema kwamba lakini mtapokea nguvu kisha kuajilie juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi Matumizi ya saba Tunaweza kutumia fupisho katika maombi Sala Shukrani Shukrani Dua nazofanya sawa sawa na neno sawa sawa neno la Mungu mfano kwamba unasikia moyo wako tuombe shule ya ufalme wa Mungu nimekaribia Tanzania sawa sawa na sala ya Bwana iliyokuepo kwenye kitabu cha Mathayo sura ya sita mstari wa tisa mpaka wa kumi na tatu. Kwa unaona sikafu kutumia mfupisho kwenye sala au kwenye shukrani. Kwenye dua au kwenye shukrani au kwenye maombi. Haleluya. Mstari a uh, wanake matumizi ya nane au faida ya nane. Natumika au naweza kutumia pia katika kumwabudu Mungu wa tarehe hai. Naweza kutumia katika kumwabudu Mungu aliye hai. Aliye hai. Mfano, unasikia moyoni mwako, unawaambia wenzako au unajiambia mwenye Mungu nifundishe kukuabudu sawa sawa na jinsi na sawa sawa neno lako lilisema kwenye Mathayo 4:23 mpaka 22 a kwenye kitabu cha Yohana samani soma tayari mfano Mungu nifundishe au Mungu unaomba ni kuabudu sawa sana Yohana 4:23 mstari wa 24 anasema nayo saa saa itakuja na sasa saa ipo ambayo waabudu halisi watabudu baba katika roho na kweli kwa maana Mungu ni roho na wao maabudio yeye nimewapasa kumwabudu katika nini pasa kumwabudu katika roho na kweli Tumizi ya tisa, faida ya tisa uh, katika kumsifu Mungu. Kumsifu Mungu. Aliye hai, sio tu kila Mungu, na kumsifu Mungu aliye hai. Sawa so, kuna Mungu aliye hai na miungu isiyo hai. Mfano, sawa sawa na uh, matendo ya mitume sura ya 20 sura sura ya 16 sura ya 25 mpaka 40 amen haleluya tumizi ya 10 naweza pia tukatumia hii katika 
ibada naza kuna vifupisho vya majina ya vitabu takatifu katika ibada sasa napo kwa natumia slides au nafundisha au nahubiri kwa kutumia slides kwa ibada na misa kwa wengine wanaita misa kwa ibada na misa takatifu ibada takatifu na misa takatifu mfano fano a kitabu cha matendo kitabu cha matendo mitume sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa kumi bwana yesu asifiwe sana roho taifa anasema inatosha kwa siku ya leo au kwa kipindi hiki ili aweze kutuandaa kwa ajili ya kipindi kinachofuata bwana yesu asifiwe sana ndipo ndio mwisho wa kipindi chetu cha nane Ninaamini kabisa kwa mamu amekufundisha vitu kadha wa kadha endelea kurudia somo hili kwa kuiangalia video hii na kujifunza na kurudia tuchojifunza kwa pamoja kila wakati mpaka ujumbe huu unajengwa ndani ya fikra zako maisha yako yote. Wanaisha sio sana. Kwa namshukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii. Ukisikia moyoni mwako kama unasikia moyoni mwako mwanzo mwa kipindi au tukiwa katikati ya mshoni unasikia moyo wako unataka kumwachilia unataka kumtolea Mungu sadaka kwa ajili ya huduma hii na kwa ajili ya shule hii ya ufalme wa Mungu mekabia Tanzania manake usijizuie fanya hivyo na milango imefunguliwa mbingu ziko tayari kwa ajili ya kupokea sadaka yako na achilia kwa imani ila kabla ya kutoa soma neno la Mungu kwenye kitabu cha kutoka sura 25 mstari wa 5 hadi 9 na waraka wa mtume Paulo kwa wa Filipi sura ya 4 mstari wa 12 mpaka 19 ndipo utakapoimarisha imani yako ya kumtolea Mungu manake manake sawa sawa na neno lake Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo unaweza kufanya hivyo kwa kuweza kutuma sadaka yako kupitia namba 0759753311 unatuma kwanza mbinguni kwa Yesu alafu Yesu anatumia sisi tunapokea kwa ajili ya kufanya kazi yake Sadaka yako itatumika katika kulipia gharama za kuendelea kuendesha huduma hii kadi Mungu anapokuwa anapanua hema lake na mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuwe na maombi au tufanye jukumu hili. Tunapoenda mbele za Mungu kwa ajili ya maombi ya Omega na tukikumbuka kile kipengele manake itikio cha wimbo wa nimekombolewa na manake nimekombolewa na, na Yesu. Amen. Ko kombo lewa nimekombolewa na damu yake kombo holewa mimi ni mwana wake kweli kombo holewa nimekombolewa kwa damu yake Kombo olewa mimi mwana wake kweli Mungu wetu liye mtakatifu kama tunavyoimba katika kitikio cha wimbo huu mzuri na wimbo wako wa kwa wimbo ambao umetupa sisi wanadamu tukuabudu wewe e Bwana kukwambia kwamba wewe ni nani kwetu na sisi ni nani kwako katika jina la Yesu Kristo Nazareth tunakuja mbele zako mimi pamoja na wanafunzi wa darasa hili tukiwa na mioyo ya shukrani kwa ujumbe mkuu ule umetufundisha siku ya leo. Mungu nakushukuru kwa jinsi ambavyo ulivyofunua akili zetu tukapata kuelewa maandiko ambayo ule umetufundisha e Bwana sawa sawa na kusudi yako. Tunza mbegu hii e Bwana ndani ya mioyo yetu na ndani ya mioyo ya watoto wako watakaokenda kulila neno hili na wapate kulishwa e Bwana chakula cha uzima na maji ya uzima e Bwana wapate kwenda kunywa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu nakurudishia sifa zote na utukufu kwa ajili ya kazi hii e Bwana sikurudie wewe sifa zote na utukufu e Bwana ndani ya shule ya ufalme wa mbinguni umekaribia Tanzania e Bwana ipate kwenda kukurudia wewe sawa sawa makusudi yako endelea kubariki nchi hii ya Tanzania na e Bwana 
Tunakuja mbele zako mfalme amani tukisema na tukitamka baraka kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania Mungu ibariki Tanzania Mungu ibarilinde Tanzania e Bwana Mungu inulia Tanzania nuru ya uso wako na upate kwenda kuhifadhili nchi ya Tanzania katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Amen Mungu wangu akutunze mpaka kwenye kipindi cha tisa, takapokutana au kwenye somo lingine kadi Mungu atakavyokuwa anatuongoza kuendelea kutafakari endelea pia kuwatumia na kuwashirikisha uh, watu mbalimbali ili kwamba tupate kunufaika wote Mungu wangu akutunze tena na kukulinda na kukubariki mpaka tutakapokutana kwenye kipindi chake kingine